दोस्तों जो दीपक डोबरियाल को पसंद करते हैं वो ये वीडियो पूरा जरूर देखेगा एक आर्टिस्ट की कद्र करना सीखिए और उसकी पूरी जानकारी लीजिए अगर आप सच्चे आर्ट लवर हैं तो अपने एक डायलॉग सुना होगा जिसमें लड़का बोलता है आपका नाम क्या है तो लड़की बोलती है जी कोमल और आपका तो लड़का फिर बोलता है हमारा लेख कर बताए या देख कर? जी पप्पी पप्पी नाम है हमारा जी हाँ सही पहचाना आज हम बात कर रहे हैं पप्पी जी यानी कि दीपक डोबरियाल की दीपक डोबरियाल का जन्म 1 सितंबर 1975 को गढ़वाल जिले के पौड़ी के काबरा गांव में हुआ जब वो पांच साल के थे तो उनके पिता पौड़ी से दिल्ली शिफ्ट हो गए वे दिल्ली में कटवारिया सराय में रहते थे दीपक के पिता सरकारी नौकरी में थे और मदर हाउस थी उनकी स्कूलिंग बेंगूपुर दिल्ली के सरकारी स्कूल में हुई दीपक का बचपन से एक्टिंग में कोई खास रुझान नहीं था दरअसल जब वो बारहवीं क्लास में थे तब उनके एक पड़ोसी ने उन्हें पहली बार थिएटर दिखाया फलस्वरूप एक जादू सा हो गया और दीपक कब थिएटर करने लगे उन्हें खुद भी मालूम नहीं चला दीपक का पहला नाटक था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी ये वही नाटक था जो जरिया बना अरविंद गौड़ और दीपक डोबरियाल की मुलाकात का इस प्रकार दीपक उन्नीस में दिल्ली थिएटर के नामचीन निर्देशक अरविंद गौड़ के अस्मिता थिएटर ग्रुप के सदस्य बन गए दीपक ने यहाँ तकरीबन छह साल गुजारे और खुद को स्थापित किया दीपक ने अरविंद गौड़ के निर्देशन में जो नाटक किए हैं उनमें गिरीश कनाड़ का तुगलक रक्त कल्याण धर्मवीर भारती का अंधा युग विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस जूलियस सीजर स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल आदि प्रमुख रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक होने के कारण बहुत सीमित संसाधनों में बहुत कुछ करने का टास्क था दीपक के सामने दूसरी तरफ माता पिता की तरफ से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या किसी हायर एजुकेशन का दबाव भी बरकरार था इन तमाम समस्याओं से गुजरते हुए दीपक ने थिएटर नहीं छोड़ा था और शामिल हो गए एक मशहूर थिएटर ग्रुप एक्ट वन में एक्ट वन को मशहूर रंगकर्मी एन के शर्मा ने मनोज वाजपेयी के साथ 1990 में शुरू किया था दीपक और एक्ट वन का साथ लगभग एक साल का रहा थिएटर करते समय दीपक सिर्फ थिएटर ही कर रहे थे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्म्स में जाएंगे या नहीं तभी उनके कुछ दोस्त मुंबई जाने का मन बना रहे थे तो दीपक भी होली उनके साथ दीपक खुद कहते हैं कि मैं बिना तैयारी के मुंबई गया जो किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर के लिए ठीक नहीं है और इसी बात का खामियाजा मुझे शुरुआती दो से तीन साल तक भुगतना पड़ा बेरोजगारी के रूप में दीपक सोचते थे कि उनकी दिल्ली वाली अच्छे एक्टर की इमेज का फायदा उन्हें मुंबई में मिलेगा लेकिन वहां माहौल कुछ इसके इतर ही निकला इस बात का एहसास उन्हें हुआ 2001 से 2002 में मुंबई में पहुंचने के बाद दीपक का एक दोस्त एक फिल्म बना रहा था उसने दीपक से मुलाकात की और अपने फिल्म के बारे में बताया दीपक उनसे मिलकर बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें एक फिल्म में लीड रोल मिलने वाला था हालांकि अभी तक दीपक को नहीं मालूम था कि वो जिस फिल्म में काम कर रहे हैं वो एक शॉर्ट फिल्म थी जो कि 15 से 20 मिनट की होगी फिल्म बनी फिल्म का नाम था बॉम्बे समा ये उनके दोस्त की एफ की डिप्लोमा फिल्म थी जिसे दूसरे शब्दों में शो रील भी कहते हैं इस तरह के काम दीपक को मिलते रहे जो उन्हें मुंबई में टिके रहने के लिए प्रेरित करते रहते थे इन सब के बीच घर वालों का दबाव बराबर बना हुआ था अब तक उसमें हायर एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ शादी का मुद्दा भी जुड़ चुका था लेकिन दीपक अपने लक्ष्य की तरफ दुगुनी स्पीड से बढ़ रहे थे खैर इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और दीपक को काम मिला विशाल भारद्वाज की फिल्म मकबूल में मशहूर अभिनेता इरफान खान के राइट हैंड का लेकिन पहचान मिली विशाल की ही फिल्म ओमकारा के रज्जोत तिवारी से इस फिल्म के लिए दीपक को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड इस फिल्म से दीपक को अवार्ड तो मिला साथ ही मिला एक खूबसूरत तोहफा उनकी पत्नी लारा भल्ला के रूप में लारा ओमकारा की असिस्टेंट डायरेक्टर थी 2006 में दीपक और लारा की मुलाकात रंग लाई 2009 में जब 17 जनवरी 2009 को वो परिणय सूत्र में बंधे ओमकारा के बाद दीपक ने उन्नीस शौर्य दिल्ली छ गुलाल जैसी फिल्मों में काम किया लेकिन वो पहचान नहीं बन पाई जिसके वे हकदार थे 
फिर आया सन 2012 और फिल्म आई तनु वेड्स मनु इसके बाद तो दीपक की मानो निकल पड़ी और दीपक हो गए हर दिल अजीज एक्टर आज दीपक को कोई उनके नाम से ना जाने लेकिन पप्पी के नाम से हर कोई पहचानता है इसके बाद दीपक ने तनु वेट्स मनु रिटर्न प्रेम रतन धन पायो हिंदी मीडियम कालाकांडी लखनऊ सेंट्रल बागी टू सरीखी आदि फिल्म्स में अपने काम का लोहा बनवाया यू तो दीपक डोबरियाल के अवार्ड्स की फेहरिस्त बहुत लंबी है लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो दीपक दो बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं और एक बार फिल्म फेयर अवार्ड से अपनी स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित भी हो चुके हैं उनकी आने वाली फिल्में सैफ अली खान के साथ लाल कप्तान और इरफान खान के साथ अंग्रेजी मीडियम स्पेशल फैक्ट में चलते हैं दीपक अब सिर्फ हिंदी भाषा की ही फिल्में नहीं करते संजय दत्त की प्रोडक्शन की पहली मराठी फिल्म बाबा अभी हाल ही में दो अगस्त दो को रिलीज हुई है जिसे वहां बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है